Best health packages up to 80% discount. Thirumala Diagnostics. Hello? Yeah, Priya Chipu. Okay, Chipu, I don't know what you're doing. फीलिंग नमक ఇది ఎంటర్‌టైనింగ్ కిన్ తీసుకుంటున్నారో లేదంటే పెళ్లి అనే సబ్జెక్ట్ మీద మీకు నమ్మకం పోయిందో తల్లి తండ్రులు కళ్ళు గప్పేసి ఈ చీకటి ప్రయాణాలు ఏంటమ్మా నేను ఆల్్రెడీ ఒక సోల్మేట్ ని సైన్ చేశాను సర్ నేను ఆ అమ్మాయితో ఉండాలని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉన్న ప్రియా తోటి నాకు ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేవు स्वागत కళ్యాణ్ గారు ఒక మెయిల్ చూశానండి చాలా కొత్తగా అనిపించింది నాకైతే లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లో ఉన్నారు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ప్రియ అండ్ అబ్బాయి పేరు ఏదో పెట్టిందండి నేను నాకు గుర్తులేదు సరిగ్గా ఆ రిలేషనే నిజంగా మనం అడాప్ట్ చేసుకున్న కల్చర్ నిజం చెప్పాలంటే మళ్ళీ దాంట్లో ఇష్యూస్ దాంట్లో కండిషన్స్ ఆ కండిషన్స్ కి అగ్రీ అయ్యి ఇద్దరు కలిసి ఉండటం దాంట్లో వచ్చిన ఇష్యూ ఏం చేయాలని చెప్పి మనకు మెయిల్ పెట్టారండి మెయిల్ దాకా వచ్చారంటే ఓకే చాలా ఫార్వర్డ్ గా ఉన్నారు అనిపించింది సో మరి కాల్ చేసేనా చేయండి మేడం చేయండి బోసో మీ పర్సనల్ గా ఇలాంటి కేసెస్ చూస్తారా వస్తుంది ఇవి రిలేషన్ లో ఉన్న కేసులు మీ వస్తున్నాయా హలో నేను సుమన్ టీవీ అందమైన జీవితం ప్రోగ్రామ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను హలో మేడం హాయ్ ప్రియ హాయ్ ఓకే నాతో పాటు డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు మీ మెయిల్ గురించి నేను బ్రీఫ్ గా చెప్పానండి ఒకసారి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పమ్మా ప్రియ నమస్తే హలో సర్ హలో సర్ ఎంత మేడం మీ ఏజ్ ఎంత I'm 28, sir. 28. What are you doing, Mama? I'm a software employee. IT. Okay, okay. Tell me, what is the issue? Actually, I have a bad issue, sir. Hmm. And then, issue is the issue that I have to say 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 that. Hmm. I have to say that 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 I have to say that. Hmm. Okay, company. Okay, company. Right. But I have to say that I have to say that I have to say that. Okay. मन कल मन मन पर्वे అసలు అగ్రిమెంట్ అనేది ఎందుకు అమ్మా అగ్రిమెంట్ లేకపోతే ఏమవుతది అంటే కాదు సార్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి మనుషులు ఎవరో తెలియకుండా మనుషులు ఎవరో మనుషులు ఏంటో తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే అంటే లవ్ లో ఉంటే అది ఆ రిలేషన్ బాగుంటుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికి రాదు కదా సార్ సార్ నువ్వు చెప్పమ్మా నేను చెప్పేవి చాలా ఉన్నాయి లవ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనిషి ఎవరో తెలిసి ఉండాలన అంతేన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అర్థం కాలేదు పెళ్లి కంటున్నారా అంటే అంటే సార్ ఇప్పుడు నా ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే మనసు ఏంటో తెలిసి మనిషి ఏంటో తెలిసిన తర్వాత మనం ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ అదే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి తీరియే అది ఓకే ఓకే సో నాకు ఆ క్లారిటీ వచ్చింది తన దగ్గర నుంచి సో మేము ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉంటున్నాం త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఓకే టూ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ మాకు
అంటే మేము ఇద్దరం కలిసి ఉంటాము గిఫ్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు నువ్వు ఎవరితో అన్నా మాట్లాడుకో నేను ఎవరితో అన్నా మాట్లాడుకుంటా మన ఇద్దరికి ఇష్టం పెరిగినప్పుడు దెన్ విల్ ఫార్వర్డ్ నేను మాట్లాడుకోవచ్చు తను మాట్లాడుకోవచ్చు ఎవరితో అయినా ఎవరితో అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు అది ఫ్రెండ్ గా కానివ్వండి బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా అయినా కూడా కానివ్వండి అది ఒకటైనా కండిషన్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఏమన్నా ఎవరితో అన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు మినిమం టైం డ్యూరేషన్ ఇస్ టూ ఇయర్స్ ఒకప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్ బ్రీచ్ అవుతే ఏమవుతుందమ్మా అంటే నా సైడ్ నుంచి ఓకే అనుకుంటే నేను పెళ్లి దాకా తీసుకుపోదాం అనుకున్నాను సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సార్ నాకు త్రీ మంత్స్ నుంచి తనతో ఉంటున్నాను కదా నాకు ఎందుకు తనంటే ఒక ఇష్టం పెరుగుతుంది తను నాతో ఉండే విధానం కానివ్వండి బిహేవియర్ వాట్ ఎవర్ ఇష్టం పెరుగుతుంది అరే వాడు నా వాడు అన్న ఒక ఇది నాకు వచ్చేసాను నేను నాతో ఉంటూ వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడుతుంటే నాకు కోపం వస్తుంది మరి అనుకున్నారుగా అగ్రిమెంట్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు అనుకున్నారు కదా అగ్రిమెంట్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు మ్యామ్ బట్ ఏమో నాకు ఇష్టం పెరుగుతుంది మరి అప్పుడు మీరు కదా బ్రేక్ చేసినట్లు రూల్ ని రూల్ బ్రేక్ చేశాననే అనుకోండి కానీ నేను ఒక మంచి లేదా పోతున్నాను కదా సరే అమ్మాయి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటుంది ఇవిడ చెప్పమ్మా చెప్పండి నాకు తను కావాలి తను వేరే అమ్మాయితో నాతో మాట్లాడితే ఇంకా వేరే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అది అగ్రిమెంట్ లో ఉంది కరెక్ట్ కానీ నాకు అది నచ్చట్లేదు ఓకే నాకు ఖచ్చితంగా తను కావాలి నాతోనే మాట్లాడాలన్నా అది నాకు వచ్చేసాను నేను సో మీరు ఏమంటారు ఆ కండిషన్ లో ఉన్న ఆ క్లాజ్ ని మార్చమంటారా అంటే మార్చితే నాకే హ్యాపీ సార్ ఎందుకంటే నేను తనని మా పేరెంట్స్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని కూడా అనుకుంటున్నాను పెళ్లి దాకా తీసుకుపోతే బాగుంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్ లో నేను వచ్చేసా ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అనేటటువంటి దాంట్లోనో తాడు బంగారం లేనటువంటిది గాలిలో దీపం లాంటిది మరి అలాంటి దానికి అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నారు అంటే కనుక ముందుగానే మీకు ఏదో ఆలోచన ఉండాలి ఏదో ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ గానీ అపనమ్మకం గానీ ఈ మనిషి మీద ఒక అభిప్రాయం గానీ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత అగ్రిమెంట్ అనే దానికి వచ్చి ఉంటారు ఎందుకు అగ్రిమెంట్ లివింగ్ అసలు అగ్రిమెంట్ ఎందుకండి మ్యామ్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి నేను నేను ఒక గర్ల్ గా ఆలోచించాలి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ త్రీ మంత్స్ లో కానివ్వండి టూ ఇయర్స్ లో కానివ్వండి నేను ఒకవేళ కన్సీవ్ అయినా కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంకోటి ఏదైనా దారి వచ్చినా కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా నాకు ఇది ఒక ఎవిడెన్స్ మీకు ఒక సెక్యూరిటీ కావాలి కాబట్టి అంటే అప్పటికి నీకు ఆ మనిషి మీద ఒక నమ్మకం రాలేదమ్మా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ మొదలు పెట్టినప్పుడు లేదు సార్ రాలేదు సరే ఇప్పుడు ఆ నమ్మకం అయితే కనుక బాగా వచ్చింది నాకు ఆ నమ్మకం వచ్చింది నాకు కావాలనిపిస్తుంది లైఫ్ లాంగ్ కదా మా అబ్బాయి కావాలి అని అనుకుంటే కనుక అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఆ అబ్బాయి కూడా నిన్ను అంతే కావాలి అని అనుకుంటున్నాడా మొదట్లో ఎలా ఉన్న అబ్బాయి ఈ రోజు మూడు నెలల తర్వాత ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ మనసు నీ దగ్గర కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిందని నీ అభిప్రాయం అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ తనకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అనిపిస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉందని మీరే చెప్తున్నారు ఒక నిమిషం అన్న ప్రియా నీకు నీకు ఖచ్చితంగా ఆ అబ్బాయి మీద అనుమానం అయితే కలుగుతుంది కదమ్మా సి ఇదైతే సో ఆ అబ్బాయి నేను కాకుండా వేరే పాత్వే చూసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ అగ్రిమెంట్లు ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టండి మీకు నచ్చినటువంటి అబ్బాయి ఆ అబ్బాయికి మీకు నచ్చి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణంతో మీరిద్దరు రిలేషన్షిప్ లోకి వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు అబ్బాయి డైవర్ట్ అవుతున్నాడు అన్నది మీ ఉద్దేశం అది ఏమొచ్చి ఆ అబ్బాయి లేకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను ఆ అబ్బాయి నా వైపే చూడాలి నాతో పాటే ఉండాలి దీన్ని తొందరలోనే పెళ్లి వరకు తీసుకెళ్లాలి అనేదేనమ్మా మొత్తం వ్యవహారంలో ఇద్దరు తెలివైనటువంటి పిల్లలు ఐటీ జాబ్ చేసేటటువంటి ఇద్దరు ఇద్దరు యంగ్ ఏజ్ లో ఉండే ఇద్దరు తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏమన్నా ఉందమ్మా ఈ అగ్రిమెంట్ లో గానీ మీ ఇద్దరు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటున్నారు ఎప్పటికైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నారు కట్టలు పడుతున్నారు కదా సార్ వేరే అమ్మాయితో ఇప్పుడు ఆ కథలు నిజమే అని అంటాడు ఇప్పుడు మనం మీరు మాట్లాడటానికి మాకు అతనితో మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇస్తారో తెలియదు కానీ మాకు అతను కరెక్టే అంటాడు కథలు ఉన్నాయి అంటాడు మీ పరిస్థితి ఏంటమ్మా వెళ్ళి కోర్టులో కోర్టులో ప్రవేశ పెడతారా ఈ అగ్రిమెంట్ ని లాయర్ కి సమర్పిస్తారా పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి కేసు పెడతారా ఏంటి అగ్రిమెంట్ రాస్తున్నారు నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి సార్ మిమ్మల్ని బెగ్ చేస్తున్నాను సరే సరే లే బెగ్ చేయక్కర్లేదు నాన్న బెగ్ చేయక్కర్లేదు మీకు హెల్ప్ చేయరు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకటేనమ్మా ఇవన్నీ నాన్ కల్చర్ అమ్మా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆధునిక ఈ పాశ్చాత్య పరమైనటువంటి అనవసరమైనటువంటి కల్చర్ రావటం వల్ల మీరు ఇది ఎంట
ప్లస్ ఇదే చీకటి ప్రయాణం అనుకుంటే దానికి ఒక అగ్రిమెంటు ఎందుకు ఆ అగ్రిమెంట్ అన్నది ఎందుకు రాసుకున్నారు ఎటువైపు పోతున్నారు అన్నది మీకు మీనింగే తెలీదు రేపొద్దున నాకు ఏదన్నా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే రేపొద్దున నేను నా కొడుకు పుట్టిన తర్వాత నా కొడుకు తండ్రి ఎవరన్నా ఎత్తుక్కునే పరిస్థితి వస్తే సాంప్రదాయ పవిత్రమైనటువంటి బంధానికి దయచేసి దీంతో పోల్చేద్దామా ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే మీనింగ్ దాంట్లో అర్థం పరమార్థం అనేటటువంటిది నీ వయసు మీలాగా ఆలోచించే అమ్మాయిలకి మీకు అర్థం కావట్లేదు దాని యొక్క మీనింగ్ చాలా డిఫరెంట్ అమ్మ దాని పవిత్రత డిఫరెంట్ ఆ బంధం యొక్క బలం డిఫరెంట్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలి అని అనుకుంటే ఈ రోజు నువ్వు ఉండేదానివా మీ అమ్మగారు నాన్నగారి జీవితంలో ఆ దీపు అనే అబ్బాయి ఉండేవాడు పెళ్లి అనేది మీ ఇద్దరికి సంబంధించిన విషయమేనా రెండు కుటుంబాలు కాదా మ్యామ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు ఓకే నేను దాని రెండు ఫ్యామిలీస్ గా దాన్ని పెంచడం అనుకుంటుంటే మధ్యలో కదా మ్యామ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి సరే ఓకే నమ్మా ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు నచ్చట్లేదు తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతానికైతే ఓకే ఇన్వాల్వ్ ఏ చేయట్లేదు ఇప్పుడు మేము మా అందమైన జీవితం లాంటి ప్లాట్ఫామ్ లేకపోతే కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళుండేదాను అమ్మా నువ్వు చేసేదానివి వెళ్ళుండేదానుగా అమ్మ నాన్న నాకు ఇలా మోసం జరిగిందని ఎక్కడో చోట బాధ చెప్పుకునేదాను కదా ఎక్కడో చోట ఏడ్చుండేదానుగా అతని పేరు రాసి చనిపోయేదానివా ఖచ్చితంగా మో నువ్వు చాలా ఇదిగా ఉన్నావురా నువ్వు ఓకే ఓకే ఎనీవే కదమ్మ ఇప్పుడు దీపు ఏమంటాడమ్మా దీపు ఏమంటాడు సార్ అగ్రిమెంట్ మీదే నేను ఫిక్స్ అయి ఉన్నాను నేను ఎంతమంత అయినా తిరుగుతాను నాకు నా అవసరం లేదు సో అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ బట్టే అతను ముందుకు వెళ్తున్నాడు అది అది ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు అగ్రిమెంట్ రాసుకోవటం కరెక్ట్ అనుకుంటున్నావు తప్పు అనుకుంటున్నావు నేను అగ్రిమెంట్ రాసుకుంది నా తప్పు అని నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిగ్రెట్ అవుతున్నాను అంతేగాని లివింగ్ రిలేషన్షిప్ గురించి నువ్వు ఏం రిగ్రెట్ అవ్వట్లేదు అమ్మ నాన్నకి చెప్పకపోవటం గురించి వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇదంతా నడిపించడం గురించి రిగ్రెట్ అవ్వట్లేదు సరే మాకు ఎందుకు చేసావమ్మా ఫోన్ నాకు వాడు కావాలి సార్ విత్ అగ్రిమెంట్ కావాలా వితౌట్ అగ్రిమెంట్ కావాలా పెళ్లి మీరు ఐటీ ఇంత ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు సరే ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనం వెళ్ళద్దు నీ పాయింట్ నీది కరెక్ట్ మా పాయింట్ మాది కరెక్ట్ కాబట్టి నీ పాయింట్ ప్రకారం నువ్వు మాకు ఫోన్ చేసావు మేము మీకు ఫోన్ చేయలేదు సో అంటే నువ్వు ఒక సంస్థ మా దగ్గరకు వచ్చా మేము రాలేదు కాబట్టి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోంచి ఆ అబ్బాయి ఒపీనియన్ ఏంటో ఫస్ట్ కనుక్కుందాం ఫోన్ కలిపమ్మా మీ జర్నీ త్రీ మంత్స్ ఏనండి స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే ఒకసారి కనెక్ట్ చేయండి అతనికి విషయం చెప్పండి ప్రియా విషయం చెప్పి కనెక్ట్ చేయండి ఏం చెప్తావు ఇలాంటి అంశాల్లో ఏం మాట్లాడుతాం వాళ్ళు నాకు అర్థం కాలేదండి తను మెయిల్ లో కూడా అదే పెట్టింది కళ్యాణ్ గారు నాకు అతను దక్కకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ని పెద్దవాళ్ళు కాదు మామూలుగా ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఖండించినా కూడా కోపాలు వస్తున్నాయి తప్పు లేదంటోంది పేరెంట్స్ కి చెప్పకూడదు చెప్పు మీకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ నా కోసం ఏమైనా టైం ఇవ్వగలవా నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను ఎప్పుడు మీటింగ్ లోనే ఉండు నువ్వు మీటింగ్ లో ఉండు ఇంకొక అమ్మాయితో ఉండు ఇలాంటి కథలే పడు నేను నీ కోసం తస్తుంటే ఇక్కడ ఏమైంది నీకు ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఈ రోజు నేను మీటింగ్ వెళ్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్ ని కలుస్తున్నాను అని చెప్పి అరే లంచ్ ఇప్పుడు లంచ్ టైమ్ లో మీటింగ్ అండి నీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను వెళ్తున్నాను నేను కూడా వెళ్ళు అని కూల్ గానే చెప్పావు కదా ఏమైంది ఇప్పుడు సడన్ గా నీకు దీపు నాకు నీ అంత కూల్ గా నటించడం రాదు దీపు ప్లీజ్ మీకు నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకున్నావు చెప్పి అది ఎందుకు కాల్ కట్ చేసి నేను చాలా బిజీ నేను ఒక్కదానే కాల్ లో లేను నేను మన ఇష్యూ ఇంకొక ఇద్దరి దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్ళాను వేరే ఇంకొక అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నా మనం అనుకుంటాం కదా ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ లో ఏం అనుకున్నాం ఒకళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లోకి ఇంకొకరు ఎంటర్ అవకూడదు అని రాసుకునే వచ్చాను కదా ఇందులోకి రాసుకొని వచ్చాను దీపు కానీ నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అవుతుంది దీపు 
నువ్వు ఇలా ఎమోషనల్ గా అనవసరంగా మాట్లాడు నువ్వు ఎమోషనల్ గా మాట్లాడుతుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది కామెడీగా ఉండదు నువ్వు మాట్లాడుతుంది నాతో ఇప్పుడు ఎమోషనల్ గా ఉండవు ఇంకొక అమ్మాయి ఎమోషనల్ గా ఉంటావు నా ముందు నేను మాట్లాడచ్చా ప్రియా నేను మాట్లాడచ్చమ్మా దీపు దీపు సార్ చెప్పండి సార్ హలో నాన్న నా పేరు డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి నాతో పాటు సీనియర్ యాంకర్ జయ గారు ఉన్నారు మేము అందమైన జీవితం అనే వేదిక నుంచి మాట్లాడుతున్నాము ఓకే సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇది ఏదో మిమ్మల్ని భయపెట్టాలనో థ్రెట్ చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు ఇది ఒక సానుకూలమైన వాతావరణంలో ఏదని ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసేటటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో మొదలుపెట్టిన ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ నువ్వేమీ అవమానపర అవమానకరంగానో లేదంటే ఇబ్బందికరంగానో ఫీల్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రియా ఏమొచ్చి మూడు పాయింట్స్ చెప్పింది అన్న ఏ ఏంటంటే మీరిద్దరు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు ఆ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ని విత్ అగ్రిమెంట్ గా ముందుకు తీసుకెళ్ళటం గురించి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎవరితో అన్న మాట్లాడచ్చు తను ఎవరితో అన్న మాట్లాడచ్చు మాట్లాడచ్చో ఇంకా ఏమున్నాయో మాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఆ అగ్రిమెంట్ కి భిన్నంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి పాయింట్ ఆ అగ్రిమెంట్ భిన్నంగా ఈ రోజు మీరు వేరే ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడటం అన్నది ఈ అమ్మాయి సహించుకోలా సహి సహించలేకపోతుంది తన ప్రేమ అనేటటువంటిది నిజమా మీరు ప్రేమించటం అన్నది నిజమా అబద్ధం అనేటటువంటి క్వశ్చన్ మార్క్ తన మనసులో ఏర్పడింది సో తన ఏంటంటే ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా ఎవరితోనైనా రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్ళచ్చు వైల్ వీఆర్ ఇన్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎవరినైనా ప్రేమించవచ్చు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయడానికి సరిపోరు ఒకరికొకరు సో మాట్లాడుకోవటం వరకే కాదు ఈ పాయింట్ అయితే మాకు ప్రియా చెప్పలేదు వేరే సంబంధాలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అవును సార్ అదే ఉంది కాంట్రాక్ట్ లో మరి మీది ఏమంటారు మీది ఏమంటారండి ఒక లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎన్ని లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో అయినా వెళ్ళచ్చు అదేంటి దానికి లివింగ్ రిలేషన్షిప్ కి తేడా ఏంటి చేసుకోటాలేంటమ్మా చేసుకోటాలేంటో ఏమైనా చేసుకోటాలేంటో ఏం మాట్లాడుతున్నారు తల్లి మీకు చెప్పాలంటే ఇండైరెక్ట్ గా కూడా చెప్పచ్చు బట్ డైరెక్ట్ గా చెప్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది కదా మ్యామ్ పర్వాలేదమ్మా అమ్మ కాదు దీపు ఒక నిమిషం అన్న ఈ అగ్రిమెంట్ లు ఈ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఇంకోటి ఏదో అన్నారు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ బెనిఫిట్ ఏంటో ఈ భయంకరమైనటువంటి భాష మాకు అర్థం కావట్లేదు ఉన్న బుర్రలు కాస్త పోతున్నాయి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి అంటే నీకు అగ్రిమెంట్ రాసుకున్న ముందు కానీ అగ్రిమెంట్ రాసుకున్న తర్వాత కానీ ప్రియా ప్రియా అంటే నీకు ఒక ఇష్టమో ఒక ప్రేమ అనేది ఉందా లేదా ఉంటే ఎక్కడ ఎంత వరకు ఉంది ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ కాస్త ఏమైంది ఈ లివిన్ రిలేషన్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ మొదలవుతే కనుక ఆ అమ్మాయి ఏమంది అనుకుంటే కనుక ఇదే వాతావరణం కంటిన్యూ అయ్యి ఒక నమ్మకం ఏర్పడితే కనుక అది పెళ్లి కింద మార్చుకుందాం అని అమ్మాయి అంది నీకు కూడా అదే ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టావా లేదంటే లివిన్ రిలేషన్షిప్ ఎల్లకాలం లివిన్ రిలేషన్షిప్ లాగే ఉండాలనే అభిప్రాయంతో వేరే ప్లాట్ఫామ్ దొరికేంత వరకు ఇందులో కంటిన్యూ అవుతాం తర్వాత అందులో దుంకేద్దాం అనుకున్నావా అయ్యో సార్ అసలు నేను ఆ టైప్ లో అసలు ఆలోచించు ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించలేదు ఫ్రమ్ ద డే వన్ నాకు ఆ అమ్మాయి మీద ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ కూడా లేవు ఫీలింగ్స్ లేనప్పుడు ఎందుకు సైన్ చేసే అగ్రిమెంట్ లో దీపు ఫీలింగ్స్ లేవు కాబట్టి ఆ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం కదా ప్రియా ఫీలింగ్స్ లేకుండా నువ్వు నాకు ఎలర్జీ చెప్తావా ఫీలింగ్స్ లేకుండా నువ్వు నాకు ఆయన ఇష్యూ చెప్తావా దీపు నేను దాని ప్రకారం యొక్క మ్యూచువల్ కన్సెంట్ తోటి ఇద్దరం సైన్ చేసుకున్నాం దాని ప్రకారం నడుచుకోకుండా మళ్ళీ మధ్యలో ఎమోషనల్ ఎందుకు అవుతున్నావు దీపు నాకు తెలియదు దీపు నాకు అంటే ఇష్టం పెరుగుతుంది నేను ఏం చేయమంటే మన ఇద్దరి రిలేషన్ బాగుంటే మా పేరెంట్స్ చెప్దాం అనుకున్నా దీపు సో చూడు నువ్వు మాట్లాడుతుంటే అది చాలా సిల్లీగా ఉంది ఎందుకంటే నీకు గర్ల్స్ కన్నా బాయ్ బెస్కీస్ ఎక్కువ ఒకే సార్ నలుగురితో వీడియో కాల్ చాట్ చేయడం లేకపోతే ఒకే సార్ నలుగురితో చాట్ చేయడం ఇవన్నీ నేను పక్కన లివింగ్ రిలేషన్ లో నేను వాళ్ళతో లేని దీపు క్వశ్చన్ చేయలేదు నేను క్వశ్చన్ చేయట్లేదు చెయ్యను కూడా కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే మన అగ్రిమెంట్ పక్కకు పెడితే నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం పెరుగుతుంది దాన్ని ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు చెప్పు దానికి నేను 
మీరు ఒక టూ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నారు కదండి ఒక టూ ఇయర్స్ కలిసి ఉండాలనుకున్నారు ప్రియా అండ్ మీరు టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ఏంటి తనకైతే మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని మరి మీరేమనుకున్నారు అది చెప్పండి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ అమ్మాయి మీద పెళ్లి ప్రేమ ఇలాంటి అభిప్రాయాలు లేవండి యాక్చువల్లీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను నా లైఫ్ జర్నీ నాది ఆ అమ్మాయి లైఫ్ జర్నీ అమ్మాయిది మరి ఇది చెప్పారండి ఆ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెట్టేటప్పుడు మీరు చెప్పారు ఆ అమ్మాయికి నువ్వు నా మీద ఏమైనా ఫీలింగ్స్ డెవలప్ చేసుకున్నావేమో పొరపాటున అలాంటి పిచ్చి పని చేయొద్దు నాకైతే మాత్రం నీ మీద ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేవు ప్రేమ లేదు పెళ్లి కాస్త అసలు కల్లో కూడా ఊహించుకోదన్న చెప్పారా సంతకం పెట్టే ముందు మీరు అగ్రిమెంట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిప్లికేటింగ్ దట్ సార్ యాక్చువల్లీ అగ్రిమెంట్ లో ఉన్నది అది ఫీలింగ్స్ ఉండవు విత్ జస్ట్ మనం గో విత్ ద ఫ్లో అన్నట్టే ఉంటాం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ఇందులో లవ్ ఎమోషన్స్ పెళ్లి లాంటి చెత్త గోల ఇవన్నీ నా దగ్గర తీసుకురావాలి ప్రూఫ్ అని నేను ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ నమ్మను పెళ్లి గిల్లి ఇవన్నీ చెత్త కానీ శారీరక పరమైన సంబంధం అయితే పెట్టుకోవచ్చా అది వాళ్ళు వాళ్ళు మెచ్యూరిటీని బట్టి బేసే ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్లీ ఏం మెచ్యూరిటీ అయ్యా పెళ్లి గిల్లి ఇవన్నీ చెత్త అనుకునేటటువంటి వాళ్ళకి ఏం మెచ్యూరిటీ ఉందని మనం మాట్లాడాలి ఇక్కడ సరే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు అగ్రిమెంట్ గిగ్రిమెంట్ ఇదంతా కూడా సమాజం ఎంత భ్రష్టు పట్టిపోయింది అన్నది ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్థం అవుతుంది మనకి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు ఇప్పుడు ఈ రోజు ఆ అమ్మాయి నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వే జీవితం అని అనుకుంటుంది ఇంకొక మాట కూడా ఉంది ఒకప్పుడు మీరు లేకపోతే కనుక తన జీవితంలో మీరు చాలా నచ్చారంట మీ చనిపోయేంత వరకు ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకునేంత వరకు కూడా ఆలోచిస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు మీరేమంటారు మీరు రా మీరు రాసినటువంటి అగ్రిమెంట్ కి ఒక సైంటిఫిక్ ఒక లీగల్ ఒక సోషల్ ఒక మోరల్ ఎటువంటి వాల్యూస్ లేవు అది ఒక చిత్తు కాగితం కంటే వేస్ట్ అది పక్కన పెట్టండి ఈ రోజు ఇద్దరు మనుషులు రెండు మనసులు రెండు మనస్తత్వాలు మీరిద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తే బాగుంటుంది అని అమ్మాయి అనుకుంటుంది తల్లిదండ్రులకు తెలియచ్చినా తెలియకపోయినా అది వేరే విషయం వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్పాలి చెప్పకూడదు అన్న త్వర చూద్దాం ఈ రోజు ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటి నీ మనసులో ఉద్దేశం ఏంటి అది చెప్పు నాకు అమ్మాయికి ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అనేది నాకు అస్సలు అయితే ఒక్క ఐడియా కూడా లేదు నేనైతే చాలా చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాను అమ్మాయితో జర్నీ చేసావా నిజంగా ఏ ఉద్దేశంతో అమ్మాయి అమ్మాయితో పాటు ఒక రూమ్ లో ఒక షేర్ చేసుకున్నారు రచ్చమాట తప్పు పక్కన పెట్టండి ఇక్కడ ఈ రోజు కూడా మాకు కూడా ఒక హక్కు ఉంది ఆ ఆడపిల్లకి అన్యాయం జరగకుండా ఆ అమ్మాయిని కాపాడవలసినటువంటి హక్కు మా మీద ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఆయన ఈ రోజు దానికి వాల్యూ లేదు దీనికి వాల్యూ లేదు అంటూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ఒకే షేర్ చేసుకుంటూ ఆ అమ్మాయి చేసిన తప్పే అసలు ఒక ఆడపిల్లలు తల్లిదండ్రులు కలు గప్పి ఒక ముసుగులో ఇలాంటి అంశాలను నడిపించడం అనేది తప్పి ఇప్పటికైనా మీ అమ్మాయి కనువి కలిగిందని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ అమ్మాయి అగ్రిమెంట్ మాట పక్కన పెట్టి అతను నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను నా నా శీలాన్ని కూడా అతనికి అర్పించండి కానీ నన్ను కాపాడండి అనుకుంటూ మా దగ్గరికి వచ్చింది ఈ రోజు సో అగ్రిమెంట్ మాట పక్కన పెట్టండి ఏంటి మీ ప్రయాణం యొక్క మీనింగ్ చెప్పండి దానికి ఒక పేరు పెట్టండి ఈ త్రీ మంత్స్ లో ఈ త్రీ మంత్స్ లో ఎంత మంది అమ్మాయితో మాట్లాడుతుంటావు దీ కొని అన్నానా మెచ్యూరిటీ ఉంటే సెక్షువల్ గా కలుస్తాం మెచ్యూరిటీ లేకపోతే దూరంగా ఉంటాము ఈ రోజు నేను వేరే అమ్మాయిని కలవచ్చు మాట్లాడచ్చు ఇక్కడ ఐ లవ్ యూ చెప్పచ్చు అక్కడ కూడా ఐ లవ్ యూ చెప్పచ్చు అన్నట్టుగా ఏదో చాలా మెకానికల్ గా చాలా ఆర్టిఫిషియల్ గా మాట్లాడుతున్నాను అన్న ఇద్దరు వర్జన్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చేసిందే ఒక పిచ్చి పని సరే ఆ పిచ్చి పని సంగతి ఈ రోజు డిస్కషన్ చేయొద్దు మనం ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అయితే కనుక ఖచ్చితంగా నీ మీద ఎటువంటి ప్రేమ లేదు పెళ్లి మాట దేవుడు ఎరుగని అంటున్నాడు ఏమంటాను కాదు సార్ ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం తెలియాలి నాలో లేని క్వాలిటీస్ ఏంటి ఇప్పుడు తనకి నచ్చిన అమ్మాయిలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటంటే నేను ఓన్లీ బాడీ రకంగానే కావాలి మనసు రకంగా అవసరం లేదా దీపు ఆ అమ్మాయికి ఉన్న ఒక్క క్వశ్చన్ అది నువ్వు క్లారిటీ ఇవ్వాలి వేరే అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి మీద ప్రేమ పోయింది అన్నట్టు ఈ అమ్మాయి అనుకుంటుంది నువ్వేమంటున్నావు నువ్వేమంటున్నావు మొదటి నుంచి ప్రేమ ఉంది మధ్యలో పోయిందా లేదంటే మొదటి నుంచి ప్రేమ లేదా
ఈ అమ్మాయిని మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపించేస్తాం నువ్వు ఆ అమ్మాయితో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇంకో అమ్మాయి ఎవరో ఉందిగా ఆ అమ్మాయితో మళ్ళీ ఫ్ర ఫ్రెష్గా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఆ అమ్మాయి తర్వాత అమ్మాయి కూడా ఇదే బాటను వస్తే ఆ అమ్మాయికి కూడా నేను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపించేయాలా ఇదేనా నా పని నువ్వు మెంటలీ స్టేబులా నా కోపం వస్తుంది ఆడపిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునేవాడు నువ్వు మెంటలీ స్టేబులా పిచ్చి అగ్రిమెంట్లు రాసుకుంటూ అమ్మాయిని మోసం చేయడం కాదే ఇది అప్పుడు ప్రేమిస్తున్నాననే వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసావు ఈ ప్రేమ కాస్త పెళ్లికి వెళ్తుంది అనేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసావు ఏది లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఏమైనా పిచ్చిదా భార్యాభర్తల సంబంధం గురించి సంతకం పెట్టింది దాని మీద ఆ అమ్మాయి అనుకుంటే కనుక నీ ఒక్కరితోనే చేయాలి అలాంటి పనులు ఎవరితోనే చేయొచ్చుగా అంతకు ముందు మీరిద్దరు కొలీగ్స్ కొలీగ్స్ గా ఉన్న ఇద్దరు ఒకరికొకరు నచ్చారు ప్రేమ డెవలప్ అయిన తర్వాత పిచ్చ పిచ్చోళ్ళ లాగా అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ని నువ్వు డిస్క్వాలిఫై చేసి నువ్వు వేరే అమ్మాయితో వెళ్తున్నావు ఇది వాస్తవం మా ముందు డిస్కస్ చేసినంత ఇదిగా మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడగలవా మీ అమ్మ నాన్న ఎదురుగుంటా పెట్టుకుని ఈ అమ్మాయిని ఎదురుగుంటా పెట్టు మాట్లాడే దమ్ము ధైర్యం ఉందా నీకు ఆ అమ్మాయి తీసుకెళ్లకుండా పీకల లోతు వల్ల మునిగింది ఆ అమ్మాయి ఎలాగ తీసుకెళ్దని చెప్పి నువ్వు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నావు ఇదే మీకు ఉన్న దారి అమ్మాయి ఉందనేది అంశం నీకు చెప్పాడంట నువ్వు ఒప్పుకున్నావంట ఈ రోజు మీటింగ్ గురించి కూడా తెలుసంట ఏంటి ప్రియా తను చెప్పేది కరెక్టేనా సార్ నాకు తెలుసు అన్న విషయం కరెక్టే కానీ ఇది మరీ ఇంత లోతుగా దిగుతారన్న నాకు తెలియదు కొలతలు ఏంటమ్మా టేపులు పెట్టి కొలుస్తారా ఏంటివి ఎంత లోతు అన్నది అమ్మా ఒక్క 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 నిమిషం ప్రియా నువ్వు ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగు అసలు దీపు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తాడు అన్నది ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత మీతో మాట్లాడతాం దీపు నువ్వు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తావు అన్నది నువ్వు చెప్పినా నేను ఆల్రెడీ ఒక సోల్మేట్ ని సైన్ చేశాను సార్ నేను ఆ అమ్మాయితో ఉండాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడున్న ప్రియా తోటి నాకు ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేవు అన్నది భగవంతుడికి ఎరుక నీ అద్దరు నీ తలరాత ఆ అమ్మాయి తలరాత ఫైనల్ గా ఈ అమ్మాయి విషయం గురించి ఏమంటావు ప్రియా విషయం గురించి ఏమంటావు ప్రియాకి నాకు ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేవు ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు రమ్మన్న రావు ఇప్పుడు బలవంతంగా ఒకరి మీద లవ్ అనేది పుట్టదు కదా నీకే తెలుసు ఫ్యాక్ట్ సో అమ్మాయికి పుట్టింది నీకు పుట్టలే యా నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి అమ్మాయి మీద ఎటువంటి లవ్ ఇలాంటి ఫీలింగ్ అనేది లేదండి నా అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటి ఈ రోజు అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటి మరి నువ్వు అమ్మాయితో చాలా చాలా కార్యక్రమాలు నడిపించావు ఏం చేద్దాం సరే ఆ అమ్మాయి చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఆలోచిస్తుంది ఆ అమ్మాయి చాలా మెచ్యూర్డ్ త్వరలోనే మర్చిపోవడం కూడా ఈజీగా జరుగుతుంది అమ్మాయికి కొంచెం మర్చిపోయేలా మాట్లాడితే ఈ అమ్మాయిలకి బుద్ధి లేదు నీకు జ్ఞానం లేదు సరే అంతేనా ఇంకేమైనా చెప్పేది ఉందా అంతే సార్ ఫైనల్ థింగ్ ఏమైనా స్టెప్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నావా మరి ప్రియా ముందుకు వెళ్తుంది మరి అది పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తుందా లాయర్ ని కలుస్తుందా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి నీ ఆఫీస్ లో కూర్చోపెడతా ఏమైనా చేయొచ్చు మరి వాటన్నిటికీ మరి మీరు రెడీయా సరే నాన్న ఓకే ఇంతకంటే నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు నా గొంతు పోతుంది నీ ఇష్టం ఇప్పుడు నీ ఇష్టం అని నేను చెప్పలేను కానీ అది అమ్మాయి ఇష్టం అమ్మాయి ఏం స్టెప్ తీసుకుంటది అనేది అది మరి ఎటువంటి సర్ప్రైజెస్ నీకు తొందరలో కనిపిస్తాయి మాకైతే తెలియదు నువ్వైతే ఫోన్ పెట్టేసానా అమ్మాయితో మేము మాట్లాడతాం నువ్వు ఉన్నా లైన్ లో ఉన్నావు అమ్మా ప్రియా మరి నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఏంట నాలుగు గీసుకోవటానికి పనిచేస్తుందమ్మా అది ఎవరు కర్మణాలు పోతారు అది వదిలేసి నీకంటూ ఒక ఇంగితం ఒక జ్ఞానం ఉండక్కర్లేదా ఇప్పుడు నట్టెట్టు ముంచిపోయాడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు మనిషి నీకున్నా కూడా యోగ్యుడు కాదులే అమ్మా అటువంటి మనిషితో ఒక్క రోజు కూడా ప్రయాణం చేయలేదు సంతోషపడండి 
ఇటువంటి మనిషి ఈ రోజు ఇలా పోతున్నాడు అనేది నీకు ఒక శుభ సూచక ఇది ఒక పేడకలు ఇప్పటి వరకు జరిగింది అన్నది ఒక పేడకలు ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక శుభ సూచకం నువ్వు మాకు ఫోన్ చేయపోతే ఏమై ఉండేది వాడు వెళ్ళిపోయాడు 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 అనే ఉద్దేశంతో ఏ నువ్వు గొయ్యో చూసుకునే దానివి ఆ మనిషి యొక్క అసలు రంగు ఏంటన్నది నీకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమైంది మేము కూడా అది సర్టిఫై చేస్తున్నాం అటువంటి మనిషి నీకు కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నా నీ వేరే గోల్స్ పెట్టుకుని నువ్వు ముందుకెళ్ళు అని చెప్తున్నావు ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళు నాకు కావాలి కావాలి అనే ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నిన్ను స్వచ్ఛంగా ప్రేమించి నువ్వంటే నమ్మి నీకు కావలసినటువంటి బెటర్ హాఫ్ నీ దగ్గరికి తొందరలోనే వస్తాడు మీ తల్లిదండ్రులు సమక్షంలో నువ్వు ఇప్పటికైనా ఇంకో తప్పు చేయకుండా పెళ్లి పార్ట్నర్ అనేటటువంటి అంశాలు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించినట్టుగా అయితే కనుక అది దయచేసి నీ బుర్ర వాడద్దు మీ తల్లిదండ్రులు బుర్ర వాడి వాళ్ళు తీసుకొచ్చే సంబంధాన్ని చేసుకో ఏంటన్నా అసలు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆశ కూడా కనిపించట్లేదమ్మా ఇంకోసారి మోసపోవటానికి నువ్వు రెడీ అవుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వు ఇంకోసారి మోసపోవటానికి కూడా నేను రెడీ అంటే కనుక అతను కాళ్ళ వేళ్ళ పడి ఇంకో విధంగా భయపెట్టి బాధ పెట్టి కేసులు పెట్టి అతన్ని లొంగ తీసుకుని మనకు కావాలంటే నీ దగ్గర పెట్టచ్చు ఎన్ని రోజులు మూడు రోజుల ముచ్చట మళ్ళీ యథా రాజ తదా ప్రజ అగ్రిమెంట్లు ఏంటి లివింగ్ ఏంటి సరే అయ్యింది ఏదో అయింది అయిపోయింది దాన్ని వదిలేసేయండి చక్క ఫ్రెష్ గా కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయండి వినా ఓకేనా ధైర్యంగా ఉండాలి నీ అదృష్టం ఏంటంటే నువ్వు నువ్వు ఎవరినైతే సోకాల్డ్ ప్రేమ అనే భావంతో ముందుకెళ్తున్నావో ఆ మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ నీకు ముందుగానే తెలిసింది ఎస్ సో ఇప్పటికైనా కూడా అమ్మ పేడ విరగడ అయిపోయింది రా బాబు అని చెప్పి ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళి ఓకే ఓకే ఆల్ దెస్ రైట్ రైట్ ప్రియా థ్యాంక్ యూ మా తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటున్నారు పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుతున్నారు అనే కదండి ఊరుకుంటున్నారు ఇలాంటి పనులు ఇలాంటి విషయాలు చూస్తూ ఉంటే ఎస్ కనీసం కనువిప్పన్నా కలిగింది అనుకోండి కనీసం ఆలోచించగలిగితే బ్రతికి సాధించాలి కదా రైట్ థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ గారు నమస్తే